Eighteen tense, smoky minutes. The evacuation. 羽田空港事故、脱出までの18分間。直訳すると、緊迫の煙が立ち込めた18分間、避難です。1月2日、羽田空港で日本航空の旅客機が海上保安庁の航空機と衝突して炎上しました。今回はその事故で、着陸してから乗客、乗員379に全員が機体の外に避難するまでの18分間に何があったのかをまとめたリポートを取り上げます。The evacuation of all 379 people from the burning plane is being called a miracle by some overseas media. The evacuation of all 379 people from the burning plane is being called a miracle by some overseas media. The evacuation of all 379 people 379人全員の避難は、from the burning plane, 燃えているその飛行機からの、is being called a miracle, 奇跡と呼ばれています。by some overseas media, 一部の海外メディアから。We take a close look at the tense 18 minutes of the escape. We take a close look. では、詳しく見てみましょう。at the tense 18 minutes, 緊迫した18分間を、of the escape, その脱出の。ここでの escape は evacuation の言い換えです。それではここでニュースの内容を把握するための一つ目の質問です。How many exits of the plane were available for evacuation?How many exits of the plane were available for evacuation? その航空機ではいくつの非常用出口が避難に使用できましたか ?Blocked by fire. 火の手に阻まれてに注意しながらニュース全体を聞き取りましょう。The evacuation of all 379 people from the burning plane is being called a miracle by some overseas media.We take a close look at the tense 18 minutes of the escape.Around 5:47 p.m., the two planes collided.The passenger jet skidded along the runway for about a kilometer. When it came to a halt, the pilots were initially unaware a fire had broken out. But then smoke began to fill the cabin. The evacuation began from two exits at the front, close to the cockpit. Five of the remaining six exits were blocked by fire, leaving only one emergency exit at the left rear of the plane. The cabin crew must have permission from the cockpit to open an emergency exit, but the intercom system at the rear of the plane no longer worked. Making communication impossible. The crew opened the door on their own initiative. The captain was the last person to leave the plane at 6 05 p.m., 18 minutes after landing. 避難に使用できたのはその航空機のうちのいくつの非常用出口でしたか答えを探しながらニュースの前半を確認していきましょう。Around 5 47 p.m., the two planes collided. Around 5.47 p.m. 午後5時47分ごろ。The two planes collided. その航空機2機は衝突しました。collide は衝突するです。The passenger jet skidded along the runway for about a kilometer.The passenger jet skidded. その旅客機は滑走しました。along the runway. 滑走路上を。for about a kilometer. およそ1キロにわたって。passenger jet はジェット旅客機です。skid は車などが滑るです。When it came to a halt, the pilots were initially unaware a fire had broken out.When it came to a halt, それ旅客機が停止したとき、the pilots were initially unaware。パイロット、つまり機長と副操縦士たちは当初認識していませんでした。A fire had broken out. 火災が発生したことを。come to a halt は停止するです。but then smoke began to fill the cabin.but then しかしそれからすぐに smoke began to fill the cabin. 煙が機内に充満し始めました。cabin はここでは旅客機の客室という意味です。客室乗務員が火災を確認し、コックピットの機長に口頭で伝え
脱出の指示を得て2つのドアを開けました。The evacuation began from two exits at the front, close to the cockpit.The evacuation began. 避難は始まりました。from two exits. 2つの非常用出口から。at the front. 前方にある。close to the cockpit. コックピット。つまり操縦室に近い。Five of the remaining six exits were blocked by fire, leaving only one emergency exit at the left rear of the plane. Five of the remaining six exits. 残り6つの非常用出口のうち5つが were blocked by fire. 火の手に阻まれてしまいました。Leaving only one emergency exit. 非常用出口一つだけを残して at the left rear of the plane. その機体の左後方にある。left rear で左後方です。質問の答えがわかりましたね。That's right, the answer is three. 一つ前の文で前方の二つの非常用出口から避難が始まったと言っていましたが、この他に使える出口は一つしかありませんでした。よって答えは three。合計で三つです。続いてニュースの後半、二つ目の質問です。Who was the last person to leave the plane? Who was the last person to leave the plane? その航空機から最後に離れたのは誰でしたか人物に注意しながら聞き取りましょう。The cabin crew must have permission from the cockpit to open an emergency exit, but the intercom system at the rear of the plane no longer worked, making communication impossible. The crew opened the door on their own initiative. The captain was the last person to leave the plane at 6.05 p.m., 18 minutes after landing. その航空機から最後に離れたのは誰でしたか確認していきましょう。The cabin crew must have permission from the cockpit to open an emergency exit. The cabin crew must have permission. 客室乗務員は許可を得なければなりません。from the cockpit, コックピットからの to open an emergency exit, 非常用出口を開けるには the cabin crew はここでは客室乗務員の全員です。乗務員全体を一つの集団と見る場合 crew は単数扱いされます。But the intercom system at the rear of the plane no longer worked, making communication impossible.But the intercom system しかし、インターホンのシステムは、at the rear of the plane、機体後部にある、no longer worked、もはや機能せず、making communication impossible、連絡ができなくなっていました。intercom はインターホン、機内で乗務員同士が連絡のために使う装置です。The crew opened the door on their own initiative.The crew opened。乗務員は開けました。The door, そのドアを on their own initiative, 自らの判断で The captain was the last person to leave the plane at 6.05 p.m., 18 minutes after landing. The captain was the last person, 機長は最後の一人でした to leave the plane, その機体を離れた at 6.05 p.m., 午後6時5分に Eighteen minutes after landing. 着陸の十八分後の The last person to 動詞の原型は何々をする最後の人という意味です。最も何々そうもない人という意味で用いられることもありますので注意してください。ここに質問の答えがありましたね。Correct. The answer is the captain. 期待を最後に離れたのは the captain, 機長でした。今回の事故から安全に対する教訓を導き出すことが求められるとともに、事故原因の究明が待たれます。それではもう一度、ニュース全体を通して聞いてみましょう。The evacuation of all 379 people from the burning plane is being called a miracle by some overseas media.We take a close look at the tense 18 minutes of the escape. Around 5.47 p.m., the two planes collided. The passenger jet skidded along the runway for about a kilometer. When it came to a halt, the pilots were initially unaware a fire had broken out. 
but then smoke began to fill the cabin. The evacuation began from two exits at the front, close to the cockpit. Five of the remaining six exits were blocked by fire, leaving only one emergency exit at the left rear of the plane. The cabin crew must have permission from the cockpit to open an emergency exit, but the intercom system at the rear of the plane no longer worked, making communication impossible. The crew opened the door on their own initiative. The captain was the last person to leave the plane at 6.05 p.m., 18 minutes after landing. Listening point. 今回は空港、機内で使われる英語です。語学試験などのリスニングでは、空港や機内での場面がしばしば出題されます。今回は空港でのアナウンスと機内でのアナウンスについて学んでみましょう。使用するアナウンスは、私が航空会社に勤務していた時に使っていたものを試験対策用に少しアレンジしたものです。航空会社名は架空のもので、NHK Airways とします。まずは空港でのアナウンスをしてみますので、皆さんは、便名、行き先、ゲートの3つを聞き取ってください。Dear passengers, may I have your attention please?NHK Airways Flight 175 to Paris is now ready for boarding.Passengers on this flight, please proceed to gate 45. Gate 45. Thank you for choosing NHK Airways and enjoy your flight. いかがでしたか便名は ?175.175 便。行き先は ?Paris. フランスパリ。ゲートは ?45.45 番ゲートでした。次に機内での機長によるアナウンスをトムさんに読んでもらいます。実際の所要時間と運行上、何が最も重要だと言っているかを聞き取ってください。では、始めます。Good evening, passengers. Welcome aboard NHK Airways Flight 872 to Honolulu.Our scheduled flight time was 8 hours and 25 minutes, but with the tailwind, we are expecting to land approximately 45 minutes ahead of schedule.Please ensure your seatbelt is securely fastened.Your safety is our top priority. Sit back, relax, and enjoy the journey. Our crew is here to assist you. Thank you for flying with us. では答え合わせをしましょう。実際の所要時間は ?7 hours and 40 minutes. 当初は8時間25分を予定していましたが、Tailwind、追い風で45分早く着くと言っているので、所要時間は7時間40分です。そして運行上最も重要なことは ?Your safety. 安全が our top priority. 最優先であると言っていましたね。いかがでしたかスクリプトは番組のホームページに載っているので、ぜひパイロットやグランドスタッフになりきって音読練習を行ってみてください。音読のポイントは flight 175のように数字をはっきり言うことです。ポイントをしっかりと伝えられるような声の使い方も大切です。例えば意味の塊を意識してポーズを入れたり、お腹から声を出すことを意識したりすると良いでしょう。音読のポイントや声の使い方を意識して音読練習をすると、自分がリスニングをする際にもどの点に注意して聞き取れば良いかが分かってきます。ぜひ挑戦してみてください。